Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika Cloud Sabari na sasa ni viwanjani jina langu ni Fatma Likwata. Timu ya taifa ya wasichana wenye umri wa chini ya miaka 17 ya Tanzania ipo tayari kwa kabili Uganda kesho kwenye mchezo wa kuania kucheza fainali za kombe la dunia mwaka huu nchini India huku kocha wake Bakari Shime akisema hali ya hewa ya joto haitakuwa kikwazo kwake kwenye mchezo huo utakaopigwa saa 9 alasiri katika uwanja wa taifa. Wadhamini wa timu ya Alliance kampuni ya vifaa vya ujenzi Emirates Aluminium wamekutana na wachezaji wa timu hiyo na kuwapongeza kutokana na matokeo wanayoendelea kuyapata katika ligi kuu soka ya Tanzania bara na mashindano ya wanafunzi ya Afri Soka kwa shule za English Medium na International School yamezunduliwa hii leo huku wazazi wakiombwa kutozuia watoto wao kushiriki kwenye michezo. Jacob Mbuya na taarifa zaidi. Kocha wa timu ya taifa ya wasichana wenye umri chini ya miaka 17 Bakari Shime anasema sare ya bao moja kwa moja aliyopata dhidi ya Uganda kwenye michoano ya Sekafa iliyopita inawapa nguvu zaidi ya kupambana na kuibuka na ushindi dhidi yao hapo kesho kwenye mchezo wa kuania kucheza fainali za kombe la dunia. Timu hiyo leo imefanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa taifa tayari kuwavaa Uganda kwenye mchezo wa kwanza kabla ya kurudiana nao Juma Jalo. Ni kweli ni mchezo ni mchezo Unaweza ukawa sio mchezo mgumu kwa maana ya timu tunaweza nayo lakini umuhimu wa mechi yenyewe ukaifanya mechi kuwa ngumu. Kwa hiyo sisi tunasema mechi itakuwa ngumu kwa sababu ya umuhimu wa mashindano. Tunataka nafasi kucheza kombe la dunia na hatuwezi kufika kwenye nafasi hiyo bila kuitoa kila timu moja kombe yetu. Kwa hiyo whether hiyo timu itakuwa inaweza sana ama haiwezi lakini umuhimu wa nafasi na kama tunatafuta kunapeleka mechi hiyo kuwa kwa ngumu. Tumemaliza training yetu ya mwisho mchezo wa kujiandaa na Uganda na hope tumejiandaa vizuri kesho tutafanya kazi. Mapema leo hii timu ya Alliance inayoshiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara pamoja na wadhamini wao kampuni ya vifaa vya ujenzi Emirates Aluminium Profile wamepata kifungua kinywa kwa pamoja na kuwapongeza vijana hao kwa kazi zuri wanaoendelea kuifanya. Kampuni hiyo baadaye ilipata wasaa mzuri wa kuwatembeza wachezaji katika ofisi yao na kuona bidhaa zinazozalishwa na Emirates Aluminium Profile na baadaye afisa uhusiano Issa Maeda alimkabidhi zawadi ya laki tano mchezaji bora wa mwezi wa timu hiyo ya Alliance United Martin Kigi. Kwanza tunapenda kushukuru Emirates ya Aluminium Profile kwa tuzo ambayo wameitoa tuzo ya mwezi wa pili ya mchezaji bora wa mwezi kwa timu yetu ya Alliance FC. Ni dhahiri kwamba tangu Emirates imeanza kutoa tuzo imekuwa ni chachu kubwa sana katika timu yetu. Tunaona kwamba kumekuwepo na ushindani mkubwa a uh, vijana wanajitahidi sana na hata sisi pamoja na washabiki wote tunatupa wakati mgumu sana kuchagua mchezaji bora mwezi kitatu kama nilivyokuwa awali tumeangalia ugumu wa ligi na tunapenda kuiona alliance ikibaka sasa kwa tumeongeza ushindani kwa wachezaji kama nilivyokuwa awali hivyo basi mchezaji kuanzia mwezi huu wa na beki wa kimataifa wa Tanzania Abdala Shehibu maarufu kama Ninja akiwa na mshambuliaji kinda wa mtibu wa Shuga Nasr Saadan mchana wa leo wameanza safari yao kwenda kuzitumikia timu zao mpya huko Gaibuni Abdala Shehibu anakwenda timu ya Riga FS nchini Latvia wakati Nasr Saadan anakwenda nchini Serbia kuicheza OFK Zakovo Kaimu mtendaji mkuu wa kituo cha Kambiaso Twa Ngambi amesema bado anaendelea kutimiza ahadi yao ya kupeleka vijana wengi Ulaya japo wanapata changamoto katika baadhi ya maeneo. Nao wachezaji wawili hapa Abdala Shaibu pamoja ambaye maarufu kwa jina la Ninja pamoja na Nasoro Amduni. Hawa ni vijana ambao tuliwafuata wako katika management yetu Kambiaso ambao tunawapeleka katika timu ya Skovic. Uongozi wangu wakaamua nime kunipeleka timu nyingine au kunipeleka ligi ambayo ilikuwa bora zaidi ya ile. Ya ile ndio sasa hivi leo hii ndo, ndo naanza safari yangu ya kwenda huko wazazi wameombwa kuapa nafasi watoto wao kushiriki kwenye michezo kwa sababu ni muhimu kwa afya na masomo yao kauli hiyo imetolewa na afisa kutoka baraza la michezo nchini BMT Fortunatus Simsoma katika uzinduzi wa mashindano ya Afri Soka Cup kwa watoto wenye umri chini ya miaka 18 15 na 13 kwa shule za English Medium na International yanayofanyika kwenye shule ya Laurent International School Lengo la mashindano kama nilivyo nazungumza kwanza ni kukutanisha watoto kama hapa tunaona watoto wamekutana watoto wa shule mbalimbali wameweza kutengeneza urafiki lakini pia kwa afya zao michezo ni afya tunajua eh, lakini pia tunaangalia vipaji sisi afrika soka lipo kwa ajili 
ya kuendeleza, kustawisha na kukuza michezo kiujumla. Kwa hiyo kwa kufuatia tukio lolotokea leo tuwapongeze sana. Ay, asante sana Jaka Mbuya kwa mkusanyiko wa taarifa hiyo. Tuangalie viwanjani kimataifa ambapo moja kwa moja tuangalie matokeo ya ligi kuu soka ya England katika michezo ambayo imechezwa hii leo. Uh, Brighton wamefungwa bao moja kwa sifuri na Crystal Palace na mchezo kati ya UFC Bournemouth dhidi ya Chelsea wamemalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili wakati Newcastle United na Burnley wakitoka suluhu. West Ham United wamebuka na ushindi mabao matatu kwa moja dhidi ya Southampton. Mwisho wa taarifa za Vanjani na mwisho wa Klaus TV habari kwa taarifa zaidi tembelea akaunti zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Asante sana kwa kuwa nasi na usiku mwema.